：“妈妈，我好看吗？”耳畔响起了女儿那熟悉而甜美的嗓音。我环顾四周，意识到我已重返这个温馨的家。这里没有医院里那股刺鼻的消毒水味，也没有癌症带来的那种深入骨髓的疼痛。我深知我获得了重生的机会。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我注视着面前的江小雅，她的小脸上虽然涂了厚厚的粉底，但依然难以掩盖那些烦人的痘痘，那些凸起的点点依然清晰可见。回想起前世她的那些行为。我强压下心中的不适，露出温和的笑容，说道：“我的宝贝女儿，当然是最美的了。要是再配上点唇彩，那就更完美了。”曾经的江小雅总是背着我偷偷化妆，每次被我发现，我都会要求她彻底卸妆。为了给她树立榜样，我自己也从不化妆，结果却因此常被领导批评，工作表现。也平平无奇，但这样的做法反而让女儿对我心生怨恨。她甚至觉得那个总是纵容她的江恒才是世界上最好的父亲。更令我痛心的是，后来我的丈夫竟然和楼下的化妆品店老板娘有染。这一世，我决定不再做那个坏人，我要活出自己的精彩。如果女儿想化妆，那就让她去吧。我倒要看看，没有我的阻拦，他会如何发展？江小雅听到我的话后，显得有些意外，因为过去我总是坚决反对他化妆，毕竟他还是个高中生，学业应该是他的重心。但现在的我，不仅没有阻止他化妆，还热心的给他提建议。我蹲下身子，轻柔的抚摸着江小雅的头发，乖女儿。妈妈有一支西柚色的口红，非常适合你。如果你喜欢，就拿去吧。说完，我回到房间，拿出一支崭新的口红，递给了女儿。小雅接过口红，兴奋地拥抱了我。妈妈，你真是太好了！我回应着她那有些生硬的拥抱，嘴角微微上扬。毕竟，这只是我复仇计划的一个开始。江恒下班回家。看到妆容完整的江小雅，露出了惊讶的表情。老婆，你怎么会同意他化妆了？我点点头。女孩子爱美是天性，化点妆确实更漂亮了。女儿听了非常高兴，她抬起头对江恒说：“爸爸，等会儿你带我去楼下孙阿姨的店里，我想买些化妆品。”我老公听了，毫不犹豫地答应了。上一世就是那个孙梦晴与我的丈夫有染，这次我要看看他们会如何发展。在我得知那件事时，已是病重到无法行动，只能无助的躺在医院的病床上。之后，他顺理成章的搬进了我的家，取代了我女主人的位置。所以现在，我打算跟着他们一起去见见小雅口中的这位孙阿姨。我平静地对他们父女俩说：“我也一起去吧。”他们并没有反对，因为在他们心中，我一直是那个随时为他们买单的移动钱包。到了楼下的化妆店里后，孙梦晴见到了我老公和女儿，立马凑了上来：“小雅，江哥，你们又来了呀！”“小雅，我们店里新来了一款腮红，肯定很适合你。”话还没说完。他看到了站在后面的我，孙梦晴刚开有点慌乱，但是很快就恢复了镇定。他赶紧笑着说：“思雨姐，你也来了呀？最近江恒哥还说你工作忙呢，没想到有空来这里。我平时基本不来这家店里。这孙梦晴连我最近工作忙也这么清楚，看来平时没少和我老公联系啊。”我冷着脸没说话，孙梦晴又迎了上来，盯着我的脸看了好一会儿。思雨姐，你这皮肤真暗沉啊，一看平时就不怎么保养啊。还有你这个毛孔，怎么这么大呀？
，你鼻子上的黑头也好明显啊！”思雨姐，要不是江恒哥人好，不嫌弃你，不然没有哪个男人会忍受老婆这么不修边幅的。我们女人啊，还是要注意一点形象。你说对吗？对对对，对你个大头鬼！我看了一眼孙梦晴，大双眼皮，疙瘩，立体的鼻子，做的的三六弟大胸，垫的，再加上画着全妆，看起来倒也勾人。江恒目不转睛的看着孙梦晴，眼珠子都快粘到他身上去了。我再看了看镜子中的自己，为了给女儿做榜样。自己确实没有花时间收拾自己，但是皮肤绝对不是孙梦晴所说的那样糟糕，只是稍微有点暗黄而已。她这么说的目的，无非是在我老公和我女儿面前让我出丑。果然，我老公嫌弃的看了我一眼。梦晴，我老婆就是一普通妇女而已，平时也不爱打扮，哪有你这么漂亮呀？我女儿也白了我一眼，孙阿姨，你说的对，要是我妈妈是你该有多好啊！这样同学都会羡慕我的。对了，你刚才说哪款腮红适合我？快点带我去看看。说完，小雅就亲切地挽着孙梦晴的手，去货架上挑选了。就这样，孙梦晴他们花了一个多小时，挑选了整整一袋子的化妆品。到付钱的时候要一万多。我看了一眼那袋子里的东西，都是没有牌子的劣质化妆品。孙梦晴含情脉脉的看着我老公江恒哥：“你们住这么好的房子，这点钱对于你们来说肯定不算什么。我们目前所以住的房子在市中心的高档小区，这是我结婚的时候的陪嫁。江恒每个月工资只有五千元。”光自己吃饭和日常开销已经花去了一大半，家里里里外外都是我在操持，所以这个一万多对于江恒来说是一笔不小的数目。但是孙梦晴不知道，她估计把我老公当作有钱人了。既然这样，我肯定要给他这个表现的机会啊！见我一直没动静，江小雅直接走到我面前，对着我吼道：“妈！”愣着干嘛？快点付钱！我对着我江恒说：“老公，我没有带手机，这个钱你来付吧。”现在的我才不要做这个冤大头。江恒面色尴尬，但是他看了看孙梦晴一脸期待的表情，咬了咬牙，拿出手机付了这些钱。这样也好，让江恒把私房钱吐点出来吧。回到家。女儿兴高采烈的在脸上涂涂抹抹，腮红打得很重，远远看过去和猴屁股一样，嘴唇也红的好像要吃人。最重要的是，她脸上的坑坑洼洼已经越来越明显了。孙梦晴卖的化妆品大多都是小作坊生产出来的三无化妆品，经常用不仅会让皮肤变差，细菌滋生。从而导致痘痘更加旺盛。最重要的是，这种化妆品含有大量的重金属，长期使用会让人重金属中毒，并且让神经产生幻觉。不过这些和我又有什么关系呢？我只要看着他们两妇女静静作死就行了。没过几天，我就发现，平时磨磨唧唧的女儿，最近出门特别早。而且每次只要他一出门，我老公就立马跟在后面，神神秘秘的样子。晚上回来也特别晚，这让我有点好奇。我一定要看看他们到底在搞什么名堂。这天一大早，江小雅给自己化了个妆，一大早就出门了。江恒见状，也跟着一起出门了。我悄悄跟在他们后面。发现他们两个竟然结伴而行，一起走进了孙梦晴的化妆品店，而桌上已经放了两碗热气腾腾的螺蛳粉和奶油蛋糕，而我给专门他们两个准备的鸡蛋加三明治却被他们扔到了垃圾桶。同样的，到了晚饭的时候
，孙梦琴还给小雅和江恒准备好了几块肥腻的猪蹄以及汉堡可乐。小雅啃着猪蹄，油光满面。孙阿姨，你做的真好吃，不像我妈就会让我们吃清淡的。江恒也在一旁接着，就是啊，一天到晚就知道让我控制饮食。孙梦晴又从锅里给他们拿了一只炸鸡。江恒哥，你老婆真是不体贴，工作那么辛苦，怎么可以不吃点好吃的呢？他们三个就像其乐融融的一家三口一样，深深刺痛了我的眼。上一世，为了我女儿和老公的健康，我经常控制他们的饮食，尽量和他们两个做少油、少盐的食物。没想到，却因为这样而被嫌弃。到了晚上，我看到孙梦晴发了一条朋友圈：“三餐四季，不必太匆忙，毕竟我们有一生要和你们浪费。”配图是今天孙梦晴做给江恒和小雅吃的一桌菜。小雅也在下面评论：“谢谢孙阿姨，让我有家的感觉。”江恒也点了一个赞，这样正好。我也懒得去给他们两个白眼狼做饭了。有这点时间，我还不如好好提升一下自己。我是一名珠宝销售，以前为了照顾女儿的情绪，我没有化妆，导致业绩并不突出。同时，为了更好的照顾家庭，我总是选择尽可能的不加班。现在，我要将更多的精力放在工作上。我给自己画了一个精干的职场装，又新买了几套新款的套装。外在重要，内里同样不能忽视。我给自己报了专业的珠宝鉴赏知识，花了更多时间为自己添砖加瓦。最完美的状态，不是从不失误，而是你从未放弃成长。我该拥有的，绝不止这些。这天晚上，女儿洗脸的时候。突然惊慌失措的大叫一声，然后崩溃的哭了出来。我走过去一看，原来是他的脸上已经有地方出现了溃烂。我知道是那些毒化妆品开始起作用了。不仅如此，时间还提前了。上一世，女儿在很后面，她的脸才开始溃烂。现在提前了这么久。估计是孙梦晴平时给他们吃的各种甜食和高油脂的食物导致的。过量的糖分和油脂会促使皮脂腺分泌过多油脂，让江小雅原本就有的痘痘更加泛滥。而她每天又在脸上盖那么厚的粉底，皮肤根本无法透气，又加剧了皮肤的炎症，所以江小雅的皮肤出现溃烂。也是无可厚非的了。小雅不停的在哭，我老公见了，摸了摸女儿的头。小雅，明天问问你孙阿姨有什么好办法。小雅一边抽泣一边说：“不嘛，我现在就要去。”然后他又嫌弃的看了我一眼：“谁叫我妈这么没用？人家孙阿姨又漂亮又聪明，如果她当我妈妈，该有多好啊！”江恒略显尴尬的看了我一眼，老婆，你看这。小雅非闹着要大晚上去，我笑着摆摆手，赶紧去啊，什么都没有小雅的脸重要啊。听完后，他们两妇女兴高采烈的出门了。等回来的时候，小雅的手上又拿着一堆没有听过的护肤品。江恒经过我的时候。我还闻到了他身上一股若有若无的香水味，我不动声色地从他身边走过，又随便找了一个借口和他分床睡了。和这种男人同床共枕，只会让我觉得恶心。晚上，孙梦晴又发了一个朋友圈：“被爱总是值得被记录。”然后配图是一款价值昂贵的女士手表。我看了一眼江恒的手上。他上次生日的时候，我特地买给他的手表已经不见了，估计是卖了。然后又买了一块女士的，送给孙思梦。我冷笑着，这男人真是好算计。不过我并没有当众戳穿这件事情，毕竟这些并不值得我大动干戈。上班的时候。
，我突然接到江小雅班主任的电话。江小雅妈妈，小雅现在上课经常走神，同时她的成绩也下滑的厉害。还有，她现在每天化着大浓妆来，她说是你允许的。我笑着说：“老师，小雅现在长大了，有她自己的想法了。”所以，他无论想干什么，我都尊重他的意见。上一世的时候，我在病床上，他毫不犹豫的和江恒拔了了我氧气罐。你死了真好，这样就没人管我了。所以现在的我才不会费力去管他，他到时候会变成什么样子，我倒是很期待呢。小雅用了孙梦晴的的护肤品之后，两三天后。溃烂的脸竟然奇迹般的好，而且他的皮肤看起来甚至比以前更加好，不仅吹弹可破，还细腻有光泽。女儿很得意，每天都是美滋滋的照着镜子。孙阿姨就是比你厉害，我的脸还是这么漂亮。我老公也在一旁附和，那肯定啊，你妈怎么比得过你孙阿姨呀、啊？小雅，你现在的皮肤竟然一下子变得这么好，孙阿姨真是功不可没呀！我笑笑，没有说什么，因为我知道孙梦晴给小雅用的是激素护肤品，这种护肤品能让小雅的皮肤在短时间内就变得很好，但是，一旦停止，就会出现更为可怕的反噬。不过，我并不打算提醒她。这都是他咎由自取的结果。经过我不断努力后，我的工作成果得到了很大的提升，销售业绩增长迅速，成交的顾客越来越多。我很快变成了珠宝店的金牌销出，光提成每个月已经超过五万了。我用自己挣的钱为自己购置了不少珠宝，我也努力减肥。体重秤上的数字越来越小，整个人的精气神都出来了。我的闺蜜还打趣我说：“说我和刚毕业的小姑娘一样漂亮了。”不过我知道，那时候的漂亮是因为年轻，而现在的美也更需要体现在阅历、学识、品味上。不要把自己框在固定思维里，一直躲在舒适圈的人不会进步。逆水行舟。不进则退，最好的贵人就是不断努力的自己。我去医院全面检查了身体，好在时间还早，我并没有像上一世那样得癌症，只是身体有些亚健康。开了一些调养的药后，我打算进行下一步的计划了。回家的时候，我拿出一张假的体检单，上面显示的结果是我得了癌症。我露出一副很痛苦的表情。江恒、小雅，妈妈生病了，要去外地治疗。他们两个的眼里闪过一丝惊喜，然后又迅速镇静下来。江恒握着我的手：“老婆，你就安心去治疗吧，我会好好管小雅的。”小雅也向我保证：“妈妈，我一定会乖乖听话的。”就这样，我没有丝毫犹豫。收拾好东西就离开了家，和公司请了个假，坐上了去度假的飞机。这一世，我要一定好好享受我的人生。江恒和小雅他们两个不知道的是，我早就在家里偷偷装好了摄像头。果然，等我出门后没多久，江恒和小雅两个人就兴奋地跑了出去。没过多久。孙梦晴就拿着大包小包进来了。孙阿姨，这段时间你就住在这里吧，我和爸爸都喜欢你。这时候，我老公也直接一只手环过他的腰部。是啊，沈思瑜生病了，我到时候把他的钱都骗过来。等他死了以后，这房子就是我们的了。当天晚上，孙梦晴就和我老公住进了主卧。接下来的几天。老公给小雅请了假，又给自己请了年假。每天一大早，孙梦晴就给小雅化好大浓妆，三个人高高兴兴出去玩。晚上回来，就一家三口一起做饭，俨然幸福的一家三口。而孙梦晴就像这个家的女主人一样。
，用着我房间里的一切。但是日常开销需要钱，而江恒本来的存款就不多，现在再加上孙梦晴，所以他的钱就更加捉襟见肘了。他就动了我放在保险柜的珠宝的念头。他拿出我自己存的金子，还有一堆别的珠宝，兴高采烈地说：“我们把这些都卖了，到时候就说家里进贼了就行了。”小雅高兴地跳了起来：“爸爸，你真聪明！”孙梦晴也亲了我老公一口：“江恒哥，你真厉害！”我老公用这些珠宝金子换了大概二十几万。他用这些钱给孙梦晴买了香奶奶包包、爱某式手镯等奢侈品，又买了许多昂贵的食材。他们几个每天的食物都是龙虾、鲍鱼、海参、赤毒等，日子过得非常久。我在国外的沙滩上喝着橙汁，冷眼看着摄像机镜头前的这一切。一家三口其乐融融，是吗？我要送你们一个个上天堂。在国外吃吃喝喝了半个月以后，想着时间差不多了，我就买了机票，回到了那个所谓的家里。当我开门的时候，孙梦晴坐在沙发上，穿着我新买的丝绸睡衣，而我老公正在给她洗脚。见我回来了，我老公尴尬的解释道：“老婆，梦晴他们那里停水了，所以，所以。”我冷冷的看着他们两个，江恒。你这个贴身服务不错嘛？孙梦晴脸上一白，讪讪的笑着。思雨姐，江恒哥只是好心，你不会介意吧？我老公自知理亏，赶紧凑上来，笑嘻嘻的问我：“老婆，你怎么回来了？你不是去治疗了吗？”我抬眼看着他，我的病好了。江恒的脸上一脸惊恐：“怎么会？癌症怎么会这么快好？”我挑眉，咋了？盼着我早点死是吗？江恒连连否认。我拿着行李箱回到房间，当着他们的面把所有孙梦晴的东西全都扔了出。没过多久，我就黑着脸出来了。家里的那些首饰都没了，大概要三十几万呢，要赶紧报警啊！我听到江恒轻声嘀咕了一句：“三十几万。”那个老张才给我二十几万，你说什么？我假装听不清，问江恒，他赶紧摆摆手。老婆，有一次我回家的时候，发现门开了，会不会是小偷进来了？我赶紧说，那就更要报警啊，别拖了。江恒听了，赶紧拒绝。他思考了一会，又想出了另外一番说辞。老婆。我记得岳父岳母有这个房间的钥匙，会不会是他们？好家伙，这个人渣居然把祸水这个往我爸妈身上引！他以为这样我就只能忍气吞声，不敢报警了。我真是恨自己婚前没有擦亮眼睛，我直接打了他一巴掌又一巴掌，直到把他所有的脸都打肿了才解气。他自知理亏，不敢还手。这时候的孙梦晴早就偷偷溜走了。他对江恒本就不是真爱，现在他知道了江恒并不是他认为的有钱人，肯定溜之大吉了。我一直吵嚷着说着要去报警，我看到江恒晚上急得一晚上都没睡，直到我看到他偷偷打开了某某借贷平台，我知道压死他的最后一根稻草要来了。上一世的时候。江恒就热衷于去各个网贷平台借款，经常拆东墙补西墙。我看不下去的时候，也会经常为他善后，所以那时候并没有多大问题。但是现在，我才不会傻到帮他去还债，他只能问高利贷平台借了三十几万，将原来的珠宝给买了回来。这样子，我才没有去报警。现在的他。高利贷暴雷只是时间问题。我找人将江恒老家即将拆迁的消息的放了出去，所以现在的他以为自己老家即将拆迁，他又开始肆无忌惮的借各种高利贷用来花销。我趁机找不同的理由和他吵架，然后又顺势提出了离婚。
江恒一副满不在乎的样子。沈思雨，我告诉你，我老家快要拆迁了，到时候你求着我复婚，我都不会搭理你。我赶紧点头。就这样，我顺利和他离婚。他把老家即将拆迁的消息告诉了孙梦晴，他们两个又重归于好了。而江小雅。当然选择跟着江恒，我一点都不意外。我甚至听到了他们两父女的对话：“江恒，小雅，你乖，到时候爸给你出主意，你把这个房子还有你妈的钱都骗过来，然后你就过来和我还有梦晴一起生活。”小雅，爸，你放心，我就帮你盯着我妈。她最常说的一句话就是：“老女人。”要是你哪里让我不满意了，我肯定不会放过你，我会狠狠的报复你。我在心里冷笑，我会让你看看什么是真正的报复。江小雅这里，长期的毒化妆品和激素护肤品已经让她的思维和意识出现了问题，她根本读不进书，成绩也一落千丈，有时候还疑神疑鬼。感觉后面有人偷偷跟着他，他的记忆也经常出现幻觉，这些都是激素护肤品的副作用。不仅如此，还有更可怕的后果等着他。是时候让小雅知道他用的那些护肤品的功效了。我将小雅的化妆品偷偷换成了纯净水，果然用了没多久，他的脸开始出现了大面积的溃烂。纯净水不会导致毁容，但是因为他长期使用激素化妆品，所以一旦停止，他的脸会变得更加可怕，脸上大面积的出现红肿和溃烂，有些地方甚至已经流出了脓水。小雅绝望的用粉底来遮盖，盖了一层又一层，可是根本没有用，他脸上的惨烈已经无法用粉底遮挡了。现在天热了，他脸上溃烂的地方还散发出了一股腥臭味。江小雅一去学校，同学们都远远的避开他，害怕和他扯上一点关系。他暗恋的男神也当着所有人的面骂他：“丑八怪来了！”他走在路上，小区里其他人也都对着他指指点点，这让曾经那么注重外貌的江小雅有些无法接受。他无法理解问题究竟出在哪里，只有我虚伪的陪伴在他身旁，给予他看似关心的目光。小雅，你本来应该很漂亮的，只是我故意停顿，让他急切的想要知道答案。女儿狠狠的盯着我，语气中充满了威胁：“你快点说，别再吞吞吐吐了，否则我让我爸爸打死你。”我深深的叹了一口气。仿佛承载着无尽的忧虑。哎，问题就出在你楼下的孙阿姨身上。她给你的那些护肤品，妈妈已经去检测过了，全都是含有激素的，所以你的脸才会变成现在这个样子。我轻声地说出了这个残酷的事实。小雅愣住了，她显然无法接受这个现实。我才不信，孙阿姨对我那么好。他怎么可能会骗我？他的情绪有些激动，拒绝接受这个事实。我只能拿出关于激素护肤品的新闻报道给他看。那些图片上的激素脸，一个比一个吓人，令人触目惊心。他终于相信了我说的话，眼中闪过一丝恍惚和震惊。江小雅的眼中升起了一股强烈的恨意。他愤怒地抓住自己的头发，然后又将那些从孙梦晴那里买来的护肤品全部扔掉。可是他的脸依旧没有任何好转的迹象。毕竟，这种激素脸需要非常长的时间才能逐渐恢复。我又在不经意间翻出他以前的照片。哎，小雅，你以前多漂亮呀！你要是没有用孙阿姨的护肤品。你肯定能当个笑话。我看到他紧紧握紧了拳头，他眼底尽发出来的恨意越来越明显。接下去，我又不停用这种话语去刺激他。对于江小雅这种小女孩来说，
，美貌便是他至高无上的东西。一旦有人摧残他的美貌，那便是不可饶恕的。所以，现在的他已经将孙梦晴视作了他美貌的终结者，而江小雅又是一个锱铢必报的人，他绝对会对此有所行动。而不是将报复仅仅停留在表面。果然，没过几天，孙梦晴就出事了。这天我刚下班，我们那栋小区就密密麻麻围满了人，不仅有警察，还有一辆救护车。我凑上去一看，孙梦晴躺在担架上，正要送往医院。听周围的邻居介绍，孙梦晴被人泼了一整瓶高浓度硫酸。他的脸已经惨不忍睹，脸上的皮肉分离，露出了里面的红肉。他的胸口、脖子也被硫酸泼到。医生说，孙梦晴需要经过很多次手术，承受巨大的痛苦，才有可能活下来。而他的脸永远都无法恢复成原来的样子，他的脸会永远带着大面积的伤疤和曲曲折折的伤痕。恶心至极！警方根据监控查到，嫌疑人就是已经逃窜的江小雅。当警方找到他的时候，他正在疯疯癫癫的自己脱自己的衣服，一边念叨“你该死，你该死”。这江恒得知他的心上人被泼了硫酸后，痛苦的不行，但是他又无能为力。医治孙梦晴需要花费大量的金钱。但是这时候，他的高利贷已经无法继续偿还了。他把能借的地方都借了，也没有办法借到更多的钱。他一直心心念念的老家拆迁，现在也没有任何消息，因为那个消息就是假的。催收电话打到他的公司，公司领导担心，因此会影响公司形象，就将他辞退。他来找我。我又直接把江恒赶了出去，将大门换了锁，又将他的电话全部拉黑。走投无路的他，只能东躲西藏。他来店里找我，也被店里的保安直接轰了出去。主打的就是一个眼不见为净。再后来，我就不清楚了，因为那时候的我已经晋升主管了。我又一次用自己的努力触碰到了胜利的丰碑。这天我走在路上，有一道身影向我慢慢逼近。当我看清的时候，江恒拿着一把刀出现在了我面前。他慢慢向我走近，脸上的笑容越来越阴森。沈思雨，我欠了一大笔钱，现在只有你能帮我了。要是你不肯帮我，那就别怪我不客气了。他紧握着刀，缓缓地向我逼近。我轻蔑一笑。毫不犹豫的一脚将他的刀踢飞。这一世，我比任何人都更加珍视生命。我深知防患于未然的重要性，因此我利用这健康的身体，学习了各种自卫技能，就是为了应对今天这样的局面。四周传来嘈杂的声音，江恒见势不妙，仓皇而逃。我则拿出手机，拨通了一个号码，喂。陈哥，我知道你们一直在找江恒，我知道他在哪里。当我再次见到江恒时，他已经躺在医院的病床上。听说他被放高利贷的大哥打断了双手双脚，他打电话给我，带着哭腔请求我一定要见他。江恒躺在床上，四肢俱断，看到我来了，他激动的眨了眨眼。思雨，你终于来了。我知道你还是喜欢我的，你不会扔下我不管的。我不清楚他的眼神背后隐藏了多少虚伪和谎言，我只知道他的末日即将来临。我笑着回应：“是啊，我来接你回家了。”我把江恒带回了家，将他安置在阴暗狭小的阁楼里。他四肢俱断，除了头部，全身都无法动弹。长期的卧床使得江恒的身上长满了褥疮，随着天气变热，伤口处甚至滋生了密密麻麻的白色蛆虫。江恒的身上渐渐散发出令人作呕的恶臭。
他每天都在痛苦中哀嚎，而我每天所做的仅仅是给他喂几口米汤，以维持他最基本的生存需求。半个月后，江恒的声音逐渐微弱，他的身体状况已经恶化到无法形容的地步，全身泛着黄水，伤口散发出难闻的恶臭。当他看到我时，眼中充满了愤怒。用仅剩的力气嘶吼着：“沈思雨，你为什么要这么对我？”我微微一笑：“江恒，你知道吗？这一切都是我做的，但我只不过是在为上一世的自己复仇而已。”江恒惊恐的睁大眼睛，难以置信的说：“你，你……”话还没说完，他的生命就走到了尽头。而不久后，警方通知我。被关押的江小雅精神失常，在监狱放风时，她突然出现幻觉，疯狂地撞向墙壁，最终头破血流，抢救无效死亡。我将江恒和江小雅的骨灰放在了一起，你们两个就继续做恶人妇女吧，我就不陪你们玩了。我的好日子才刚刚开始，处理完所有的琐事之后。我将全部精力都投入了工作。凭借出色的业绩，我的职位迅速攀升。我成为了这家珠宝公司的重要股东，引领公司的珠宝走向世界。并非珠宝赋予我光芒，而是我的自信让我熠熠生辉。我受邀参加了全球顶尖的珠宝鉴赏盛会，在飞往法国的飞机上。公司总经理 Peter 拿出一枚璀璨夺目的紫红色钻石，这枚钻石稀有至极，是世界上为数不多的珍品，其价值不言而喻。思雨，你愿意嫁给我吗 ？Peter 深情地问道。这个惊喜虽出乎意料，但又在情理之中，因为现在的我完全配得上这份荣誉和爱情。我点点头。幸福的靠在 Peter 的怀里，周围响起了热烈的掌声，经久不息。我始终保持着清醒和自知之明，同时也不失自信。我随心所欲的生活，尽情享受每一刻。我坚信，我的未来一定会像这枚钻石一样璀璨夺目。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。